ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్యూటోరియల్లో వచ్చేసి మనం ఒక బేసిక్ సి ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేద్దాము సో అది ఇంట్లో వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక వాల్యూ యొక్క ఏదైనా ఒక నంబర్ యొక్క క్యూబ్ వాల్యూని మనము అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇందులో వచ్చేసి ఏంటంటే మెయిన్గా యూజర్ తనకి తనకు నచ్చిన నంబర్ని ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆ నంబర్ యొక్క క్యూబ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టూ ఎంటర్ చేశారనుకోండి యూజర్ వచ్చేసి మనకు అవుట్పుట్లో టూ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ అంటే ఎంత ఎయిట్ కదా సో మనకు అవుట్పుట్లో ఎయిట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఎంటర్ చేస్తే ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో మనకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఒక బేసిక్ సి ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేద్దాం ఓకేనా సో చూడండి మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఏదే ఏది ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేసినా దానికోసం వచ్చేసి హెడ్డర్స్ని ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవాలని మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా టూ హెడ్డర్ ఫైల్స్ని తీసుకున్నాను అది వచ్చేసి ఎస్టీడిఓ డాట్ హెచ్ అండ్ కొనియో డాట్ హెచ్ అండ్ మనకు వచ్చేసి సి ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చేసి మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసాను సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి మెయిన్ మెథడ్ని కూడా తీసుకున్నాను సో మనము లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ని తీసుకోవాలి అనుకుంటే స్కాన్ ఎఫ్ని యూజ్ చేస్తాము అనేసి తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు నేను ఈ ట్యూటోరియల్లో కూడా అలాగే యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ని తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో దానికంటే ముందు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో మనం వేరియబుల్ని ఇలా క్రియేట్ చేయడం అనేది కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి ఫస్ట్ మనం డేటా టైప్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ డేటా టైప్ వచ్చేసి ఇంట్ డేటా టైప్ తీసుకున్నాను సో ఇంట్ అంటే ఏంటి నంబర్స్ గురించి కదా సో నంబర్స్ను స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం ఇంట్ అనే డేటా టైప్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ సో నేను వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నంబర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమికోదన్ సో వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది మనకు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ ఒక కంటెంట్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసంటే మనం ఏదైనా ఒక కంటెంట్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో నేను ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేసి ఏం ఇస్తున్నాను అంటే ఎంటర్ ఏ నంబర్ అనే ప్రింట్ స్ట్రింగ్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఆఫ్ డబుల్ కోడ్స్లో ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని ఇచ్చినట్టయితే మనకు ఎంటర్ ఏ నంబర్ అనేది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతుంది కదా ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే యూ ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని మనకు అవుట్పుట్లో రాగానే యూజర్ తనకి నచ్చిన నంబర్ని ఎంటర్ చేస్తాడు కదా సో ఆ ఎంటర్ చేసే నంబర్ వచ్చేసి మనకు వేరియబుల్లో స్టోర్ కావాలి కదా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం స్కాన్ ఎఫ్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో చూడండి స్కాన్ ఎఫ్ అని తీసుకొచ్చుకొని మనము డబల్ కోడ్స్లో అంటే ఆ యూజర్ ఎంటర్ చేసే నంబర్ ఎలాంటిది అనేది అంటే స్ట్రింగ్ లేకుంటే క్యారెక్టరా లేదా ఫ్లోట్ నంబరా లేదా సింగిల్ ఇంటిజర్ నంబరా అనేది తెలుసుకో దానికోసం వచ్చేసి మనము పర్సంటేజ్ డి అనే యూజ్ చేస్తాం కదా లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాము దాన్ని వచ్చేసి మనం ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ అంటాం కదా సో ఇక్కడ మనం పర్సంటేజ్ డిని యూజ్ చేస్తున్నాం ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఈ ఎందుకంటే నెంబర్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి యూజర్ దగ్గర నుంచి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి పర్సంటేజ్ డి అని తీసుకుంటున్నాం ఒక నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ కామా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నంబర్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి మనకు వేరియబుల్లో స్టోర్ అవ్వాలి కదా సో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏమి ఇచ్చాము మనం నంబర్ అని ఇచ్చాము కదా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే నెంబర్ అని యాం పర్సెంట్ నంబర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో యాం పర్సెంట్ నంబర్ అని ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసిన ఆ నంబర్ వచ్చేసి మనకు ఈ నంబర్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో మనం స్కాన్ ఎఫ్ని యూజ్ చేసి యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూని వచ్చేసి మనము నెంబర్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేసి సెమికోలన్ సో మనకు సెమికోలన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫంక్షన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది అని అర్థమవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే మనకి ఇప్పుడు నెంబర్ వచ్చేసింది కదా ఆ నెంబర్ అనేది వేరియబుల్లో స్టోర్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఆ నెంబర్కి క్యూబ్ వాల్యూని నేను కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఇస్తే ఎయిట్ రావాలి ఫైవ్ ఇస్తే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రావాలి అలాగా ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను అంటే సేమ్ మనం ఏదైనా ఒక అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం మనం ప్రింట్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో నేను ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండ
सो नंबर अंत मन को यूजर एंटर वाल्यू वे वेरिएबल स्टोर कदा वेरिएबल नंबर सो ने नंबर ने त्री टाइम्स मल्टे नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर सो अब मन के टू क्यू टू इच्छा टू इंटू टू इंटू टू सो मन एटने वाल्यू अने डिस्प्ले अ फर् एग्जापल अलग फै इच्छा फै इंटू फै इंटू फै वन ट्वेंटी फाइव अभी मन को डिस्प्ले अके सो मन इन प्रिंट एफ यूज आ क्यूब वाल्यू ने डिस्प्ले चुनाव ओके नैक्स्ट वे गेट सी हेच सो गेट सी हेच यूजा सो इन मन को कंप्लीट फं प्रोग्रम अने कंप्लीट ओके फ्रेंड्स सो ओक सारी मैं रन चुदा सो दाने को मैं बिल अं रन पैन क्लीकते मन को अवटपुट अने ओपन अवतना फ्रेंड्स सो चूँ फ्रेंड्स मैं क्ली मन फस्ट एंटर ए नंबर अूपस्त ओके सो इक मन एना नंबर ने एंटर चाहिए फ्रेंड्स फर् एग्जापल इन मन फोर ने एंटर चुदा ओके सो फोर ने एंटर चेयगा मन को एमेंट आ फोर अने नंबर वे मन को नंबर अने वेरिएबल स्टोर ओके सो इन मैं मल्ल प्रिंट यूज नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर अच्छा कदा सो अब मन को फोर इच्छा कदा वाल्यू सो फोर इंटू फोर इंटू फोर तो टोटल वे सिक्सटी फोर अने मन को अवटपुट प्रिंट ओके फ्रेंड्स सो ई विधा मन वे बेसीक प्रोग्रम सिंपल प्रोग्रम यूज नंबर ओक क्यूब वालू क्ले चुनाव अवटपुट ओके फ्रेंड्स सो इच्छे बेसीक प्रोग्रम अदे क्यूब रूट क्यूब वालू क्रेंड्स सो ई वीडियो को संबंधी डाउट्स उमेंट सैक्न अड़कें नैक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन ओके फ्रेंड्स